ഇന്ത്യ എന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നും പ്രതിപക്ഷ സ്വരങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിമർശന സ്വരങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു തന്നെയാണ് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ പാരമ്പര്യം എന്നും ലോകത്തിന് വലിയ മാതൃകയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന പാകിസ്ഥാനും ചൈനയോടും ഒക്കെ ഇന്ത്യ നെഞ്ച് നിവർത്തി തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടുമായി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് ചൈന വീണ്ടും ഒരു അതിക്രമത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സിംബാവ എന്ന ഒരു പാവം രാജ്യം അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അരാജകത്വത്തിനൊടുവിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ശ്വാസം എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ പാവം ജനത അപ്പോഴാണ് ഇതാ വീണ്ടും ചൈനയുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് സിംബാവെ ചില ചാരപ്പണിക്ക് അണിയറ നീക്കങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത ഇഴുത്തി പോലെ ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആരും ഓർക്കില്ല കാലം ഇതിന് മാപ്പ് നൽകുകയുമില്ല ലോകം മുഴുവൻ സിംബാവെ എന്ന രാജ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എംസൺ എംഎൻ ഗാവ സിംബാവയുടെ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റതോടെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവർക്കെതിരെ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഭരണകൂടമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നേരെ കൃത്യമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വിമർശനങ്ങളെ അതേ സ്വരത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്കടക്കം കൃത്യമായ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പ്രതികരണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ സിംബാവയുടെ സ്ഥിതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ത് നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ സിംബാവയ ഭരണകൂടം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന നീക്കങ്ങൾ കണ്ടാൽ വെറും നടപടികളല്ല രാജ്യത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വരെ നിരീക്ഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നിയമവും ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ നിശബ്ദമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ സിംബാവയ പാർലമെന്റ് ഇതിനായി നിയമനിർമ്മാണം പോലും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ജനങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സൈബർ ക്രൈം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബില്ലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രസിഡന്റ് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികാരം നൽകി ജനങ്ങൾ തന്നെ അധികാരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഒരു വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നൽകുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അവിടെ ജനങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനങ്ങളടക്കം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയർത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാകുന്നതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം തടയാൻ വേണ്ടി പല നീക്കങ്ങളും സിംബാബെ സർക്കാർ നടത്തുകയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തനം നിരോധിച്ചതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായ ക്രൂരമായ സൈനികാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ഡസൺ ആളുകളാണ് മരിച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീടും ഈ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന പേടിയോടെ ഒരു ജനത അവിടെ കഴിയുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും തൊഴിലാളി പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് നിരവധി വ്യക്തികളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഭരണഘടനയിൽ പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നഗ്നമായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് ഞങ്ങളെന്ന് സിംബാവേക്കാർ കരയുകയാണ് സംസാരിച്ച കുറ്റത്തിന് എതിർത്ത ആളുകളുടെ കുറ്റത്തിന് അവർ ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് വരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത നിലപാടുകൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്നു സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കുന്നതിനെയും സിംബാവയെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതും ലോകത്ത് ഏറ്റവും മോശമായി ഇന്റർനെറ്റിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ചൈനയുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചൈന ഇതിനകം തന്നെ സിംബാബെ സർക്കാരിന് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി പുതിയ സൈബർ സുരക്ഷാ നിയമം പൗരന്മാരുടെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ ഓഫ്ലൈൻ നീക്കങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് വിമർശകർ പോലും ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് സിംബാവയുടെ നീതികേടിന് ചൈന കൂട്ടു നിൽക്കണോ നാളെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ചൈന കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത